मेरा नाम विष्णु है मैं वाइजैक से हूं और पेशे से एक फोटोग्राफर न्यूज़पेपर्स, फोन टीवी, जब भी हम ओपन करते हैं तो हमें एक ना एक न्यूज ऐसी मिलती है जिससे हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है हैदराबाद सीरियल किलर भी एक ऐसी खबर है ब्रेकिंग न्यूज साइको किलर हैदराबाद में देखा गया है जनता में खौफ बेरहमी से मासूम लड़कियों का खून कर रहा है साइको किलर इससे बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है कहीं कोई घटना घटी है उससे हमारा कोई संबंध नहीं हम ऐसा सोचते हैं मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था लेकिन वो सीरियल किलर मेरी लाइफ में आ गया मेरी जिंदगी के साथ साथ उसने एक और जिंदगी तबाह करने की कोशिश की थी उसकी वजह बना ये हाईवे कैमरा कहां गया हा मेरा कैमरा कहां पर है श्वेता श्वेता दादी मां अरे क्यों रोक दिया तुम लोगों ने ओ, वो आ गया। ये आया है कितनी बार कहा आप लोगों से मेरा कैमरा मत छुआ करो अरे प्लीज भैया मुझसे ज्यादा बाजू वाले पिंकी के फॉलोअर्स हो गए हैं मुझसे ज्यादा पोज मार रही है वो हमारा ये वीडियो पक्का वायरल होगा देख लेना प्लीज भैया ये फालतू रील्स बनाने के लिए मेरा कैमरा चाहिए तुझे फालतू रील्स के लिए तेरा कैमरा यूज करेंगे इतने बड़े स्टार का गाना था बड़ी मुश्किल ऐसी स्टेप सीखे है बस थोड़ी देर और करने दो ना तुम्हारी दादी भी अच्छा कर रही थी सुपरस्टार के लिए एक वीडियो बनाने दो ना भैया प्लीज भैया प्लीज ना भैया प्लीज बेटा, प्लीज प्लीज बेटा। करने दो। ओके ठीक है लेकिन एक शर्त है हा? मेरा सारा सामान तुम लोग पैक करोगे ठीक हाँ, हाँ, है ठीक हाँ, है मंजूर है ठीक है तो रेडी हाँ बोलिए हम लोग ऑलरेडी यहाँ से निकल चुके हैं ऑन दी वे हैं फोटोग्राफर को साथ में लेकर आ रहा हूँ हाँ मैडम वो क्या है कौए की पूछ की फोटो जिसने खींची थी उसी फोटोग्राफर को लेकर आ रहा हूँ आ रहा हूँ विष्णु अरे विष्णु मुझसे सामान उठवा रहा है हाँ, अरे बेटा, मैं तेरी मां दादी हूं बेटा। तेरी। कहीं ऐसा तो नहीं की पूरी फैमिली आ रही है अपना बजट इतना नहीं है हाय दीदी को लेकर कहा रहा है अपने प्लान में ये नहीं था अरे थोड़ा सा मैनेजमेंट है मामा चल लेकर आए हाँ। चल शाबाश अरे सुंदर तू ही समझा उसे जब उसने सोच लिया तो हम क्या कर सकते हैं इसे भी पकड़ और ये भी ले पकड़ना इसे ये भी लेना है ठीक है सुन इधर आ 
कहीं बाहर जाते हैं ना तो ऐसा नहीं पूछते है कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो अब क्यों पूछ रहे हो दीदी बताना बैंगलोर तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा डुअर शूट करने वाला है आफ्टर दिस सॉन्ग ही विल बिकम ए बिग कैमरा मैन एंड आई विल बिकम हिज इवेंट मैनेजर डुइट क्या है काम धंधा छोड़कर फिल्मों में ड्यूट गाना गाओगे अरे फिल्म विल्म नहीं है शादी है आजकल शादी से पहले नाचना गाना कंपलसरी हो गया है कैसा जमाना आ गया शादी से पहले गाना <laughs> शादी के बाद तो गाना होगा नहीं झगड़े होंगे दीदी इसलिए शादी से पहले गाना शूट कर रहा है अपना ख्याल गया मैं करती हूँ मैं कर लूंगी तू जाके खाना खा ले आप भी तो आ सकती है ना मैं आ जाऊंगी वो देखिए <laughs> जा तू अंदर जा जाना अरे जमुना अरे मेरी गाड़ी को देख के अंदर चली गई? नहीं वो अभी भी काम से आई है उसे मेरी शादी कब करवा रही है साहब आपने काम दिया है हमें अनाज दिया है अरे वो आपकी बेटी जैसी है आप इस उम्र में शादी की बात करते हैं जब मेरा दिया हुआ खा रही थी तो याद नहीं आया अब मेरी उम्र याद आ रही है अरे सारा लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे की मैं इसका हाथ नहीं पकड़ पाया हाथ निकालू ऐसी देखिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ छोड़ दीजिए मेरी बेटी को चल चल तो तुमसे कहा गई तू तुमसे तुमसे अरे कहा भागेगी तुमसे तुमसे कहा गई रे मुझसे बच नहीं पाएगी ए सोचा कि मुझसे बच जाएगी चल बताता हूँ तुझे चल चल मेरे साथ मेरी माँ बहुत नाटक कर रही है ना चल 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 जल्दी चल तू चली जा सबसे पहले तू यहाँ से कहीं दूर चली जा माँ आज तो मैंने बचा लिया तुझे रोज रोज नहीं बचा पाऊंगी सेठ के आने से पहले तू कहीं चली जा यहाँ से बेटी माँ मैं कहा जाऊंगी माँ बेटा आज तक तुझे कभी नहीं बताया कि तेरे पिताजी कहाँ पर है माँ तेरे पिताजी रेलवे में काम करते हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली है तू तो उनके पास ही चली जा तेरे पिताजी बेंगलोर में रहते हैं आज से तू तो उनके पास ही रहेगी जितना जल्दी हो सके चली जा आज से तेरे पिता ही तेरे सब कुछ है बेटी माँ फिर आपका क्या होगा तेरे ऊपर ऐसी मुसीबत हट जाए तो सब ठीक हो जाएगा यहाँ पर मैं किसी भी तरह हालात को संभाल लूंगी वो वापस आ गया तो तुझे जीने नहीं देगा माँ मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी हार ना मत तुलसी माता रानी तेरे साथ है अब वही तेरी रक्षा करेंगी उन पर भरोसा रख और तू चली जा यहाँ से वो सब ठीक कर देंगी बेटी
कितनी बेरहमी देखी होगी इन आंखों ने टेप ऑन द आईज कितनी बेरहमी से कत्ल की आईज का ये उसका सिग्नेचर है लड़कियों को बहुत टॉर्चर करता है जिसे भी टॉर्चर करता है वो चाहता है कि वो लड़की वो सब देखे वो मेरे हाथों से बचेगा नहीं एनी लीड्स हमेशा की तरह मैम वही सिग्नेचर और टायर मार्क्स हम लोग उसे ढूंढ लेंगे मैडम आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी सारे पुलिस स्टेशन पे हमने इन्फॉर्म कर दिया मैडम डॉग स्कॉट भी बुला लिया है मैम मैम इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी बताइए हमें बताइए ना मैडम बहुत होशियार समझता है खुद को आप उसे हीरो बनाने की कोशिश मत करो अपने कवरेज के लिए उसे हीरो मत बनाइए मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा बहुत जल्द पकड़ा जाएगा लोग अपनी बेटियों को बाहर निकालने ऐसी डर रहे हैं इस बारे में आप क्या कहना चाहती है मैडम मेरी भी एक छोटी बहन है इसी सवाल का जवाब मैं भी ढूंढ रही हूँ पांच पांच कत्ल नो मोटिव नो ट्रेसेस वो लड़कियों से इतनी नफरत क्यों करता है वो ऐसे गायब कैसे हो सकता है इसका क्या कनेक्शन है हु इज ही अच्छा ये बताओ हमारी तनख्वाह कब बढ़ेगी भाई जून या जुलाई से बढ़ जाएगी हाँ। सुनिए ये मैंगलोर के लिए बस कब तक आएगी मैंगलोर के लिए डायरेक्ट कोई बस नहीं है आप विजयवाड़ा चली जाइए वहाँ से बस मिल जाएगी हर घंटे पर बस है आप जाकर बस में बैठिए अरे आज कल शादी में चिकन बिरयानी कम्पल्सरी बनाते हैं सर आप भी वही बनाना सर आधे घंटे में पहुँचने के लिए बोला है ए, अनामुरु भांजे तो क्या हुआ अनामुरु की बिलाल बिरयानी भांजे वो बहुत फेमस है इस रूट पे जा रहे हैं तो बिलाल बिरयानी खाना कंपलसरी है बड़े बड़े स्टार यहाँ पर खाने आते हैं प्लीज अरे तू बिरयानी छोड़ ना तूने कहा था ना हमें एक घंटा पहले वहाँ पर पहुँचे भांजे ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा आज तो मैं उसकी बिरयानी खा के जाऊंगा प्लीज चलना ठीक है तुझे एड्रेस पता है की नहीं तू बिल्कुल फिक्र मत कर 
हमको एड्रेस बताने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई बकरा तो मिल ही जाएगा वो सामने देख मिल गया अब देखना आज मैं फिलहाल बिरयानी तो खा के जाऊंगा खूब मजे करूंगा देख लेना रुक 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 अरे सुनो चाचा बिलाल की दुकान मालूम है क्या <laughs> कहा था ना कोई ना कोई बकरा मिल जाएगा वो दुकान कहाँ पर है आ रहा है मुझे देखते ही लोग मेरी इज्जत करने लगते हैं अरे अरे अरे, अरे। क्या चाचा एड्रेस पूछा तुम तो सीधे अंदर घुस गए अरे तू गाड़ी चला ठीक से बैठ अरे चाचा ये सिगरेट बाहर फेंको ना सेकंड गेयर डालू क्या हाँ डालो अरे डाल दिया भांजे राइट 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 क्या साउंड और बढ़ाऊं क्या अबे साउंड के लिए नहीं सीधा चलने के लिए बोल रहा है यार हाँ सीधा जा रहे हैं तेरी बिरयानी की तो ऐसी की तैसी कर दी इसने चुप कर सबर का पल मीठा होता थोड़ा रुक जा भांजे हाँ लेफ्ट लेफ्ट क्या है अरे भाईजान तुम्हारे गांव की रोड अच्छी नहीं है एकदम भालतू रोड है लेफ्ट लेफ्ट क्या हुआ अरे चलो आ ही गए अरे चाचा बिलाल बिरयानी की दुकान बता बिना कहाँ जा रहे हो कहाँ है बिलाल बिरयानी अन्ना मुरू बिलाल बिरयानी नहीं हूँ बिलाल यही है मेरी फेमस बिरयानी कैसे जाना यही सोच रहा था टाइम पे शेयर ऑटो भी नहीं मिल रहा था अल्लाह के रूप में तुम लोग मिल गए तो साथ में चला आया इस टाइम पे तो ये बंद है नेक्स्ट टाइम आओगे तो खा लेना पहले क्यों नहीं बताया कि दुकान बंद है तुमने तो बस बिलाल बिरयानी का एड्रेस पूछा था खुली हुई है या बंद है ये नहीं पूछा था इसको तो छोड़ कर मामा शांत हो जा मामा इसकी वजह ऐसी मेरा बिरयानी खाने का सपना टूट गया शांत हो जा चल चलते यहाँ ऐसी दरवाजा बंद कर बर्बाद हो जाएगा तू बर्बाद हो जाएगा अब चुप हो जाना मैम इसका नाम है साहिती ट्वेंटी वन ईयर्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट है मैम साढ़े आठ बजे शॉपिंग के लिए यहाँ आई थी बहुत देर तक जब घर नहीं गई तो उसकी माँ बहुत डर गई और यहाँ आकर के देखा कार की ऐसी हालत देख के उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी लड़की लापता है इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम ने हमें इन्फॉर्म किया मैडम सुनो एविडेंस देना जरा यस सर मैडम ये मोबाइल स्पोर्ट में मिला है हमने इसे अच्छे से चेक किया है कब हुआ था ये हाँ मैम ये स्टोर से लिया हुआ सीसीटीवी फुटेज है एग्जेक्ट टाइम नौ बीस है वहाँ से पार्किंग में आने के लिए पांच मिनट लगता है नौ पैंतीस से नौ चालीस के बीच में लगता है ये घटना घटी होगी मैडम यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है क्या तुमने सब जगह देख लिया क्या कहीं भी कैमरा नहीं है क्या सिक्योरिटी भी नहीं है क्या ये प्राइवेट पार्किंग है मैडम इसलिए सीसीटीवी कैमरा नहीं है और इतफाक से उस वक्त वहाँ कोई गार्ड भी मौजूद नहीं था जो हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे सके सारे चेक पोस्ट को सील करवा दो और सिक्योरिटी सख्त कर दो यस मैम नो स्मोकिंग एरिया में सिगरेट पी है उसने और देखो सेम ब्रांड है आई एम श्योर ये वही है इससे पहले कि वो कुछ करे हमें स्वाति को बचाना होगा चलो प्रवीण यस मैम इसे दारू पीकर आ गया है जब तक इसके सर पर नहीं पड़ेगी ये सो जाएगा नहीं है चुपचाप देखो बुढ़ा रात को पागल हो गया है Oh, <laughs> oh, <laughs> 
तू जितना चुप रहेगी उतनी जल्दी अपने घर पहुंचेगी माँ बाप दोनों वेट कर रहे होंगे उनसे मिलना है कि नहीं गाड़ी तो इसी तरफ आई थी कहा गई है? ए, कौन है तू है? कौन है बोलता क्यों नहीं कौन कौन बेटी तुम किसने की है ये सब है ए, क्या हुआ क्या हुआ बोलो बेटी बोलो क्यों आ जाते हैं यमराज से मिलने के लिए आंटी आंटी जी आंटी सुनिए ना पानी नहीं आ रहा हाँ? अंदर पानी नहीं आ रहा सुनाई नहीं देता क्यों बाथरूम में पानी नहीं है क्या मुसीबत है मौत की वजह ज्यादा खून बहने की वजह से मैम ये 
टॉवल में से ये इयर रिंग मिली है अभी नया यस मैम इयर रिंग की फोटो क्लिक करके स्वाति की माँ को भेज दो जी पूछो ये स्वाति का ही है या नहीं ओके मैम प्रवीण मैम व्हील का डिस्टेंस देखो ये जरूर बड़ी व्हील है फुटप्रिंट बीच में है मतलब इसका बैक डोर होगा टायर के निशान को देखो और पता लगाओ कि वो कौन सी गाड़ी हो सकती है मैम कंफर्म है ये स्वाति की इिंग है प्रवीण मैम जस्ट इमेजिन उसे यहाँ बुलाया गया होगा उसके ऊपर अटैक किया होगा फिर इस बुजुर्ग इंसान ने उस लड़की को बचाने की कोशिश की होगी कहीं उसके लिए सबूत न बन जाए इसलिए इन्हें मार दिया बेचारा आदमी अभी भी चांस है कि वो लड़की जिंदा हो सकती है उसे यहाँ मौका नहीं मिला मतलब वो जरूर सुनसान जगह लेकर गया होगा इसका मतलब वो सारी जगहों के बारे में जानता है वो जरूर शहर से बाहर जाने की कोशिश करेगा प्रवीण मैम टोल चेक पोस्ट तुम सबको अलर्ट कर दो सारी गाड़िया अच्छे से चेक होनी चाहिए श्योर मैम चार सौ पाँच सौ छः सौ क्या बात है इतनी रात में अकेली कहाँ जा रही हो इतनी रात में अकेले मत निकलो अच्छे लोग नहीं होते बस का? बस छूट गई मेरी अरे तो क्या हुआ मैं हूँ ना डरने की कोई जरूरत नहीं तुम चिंता मत करो मैं पहुँचा दूंगा कहा जाना है बोलो बोलो ना बोलो अरे इतना टाइम कहाँ लगा दिया हा? ये पता है कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तेरा तू यहाँ क्या कर रहा है क्या काम है तुझे इससे हाँ क्या चाहिए तुझे अब ये यहाँ अकेली खड़ी थी तो ऐसे ही मैंने पूछ लिया बड़ा आया मदद करने वाला जानती हूँ मैं तुझे कब कहा कौन तुझे मिल जाए यही ढूंढता रहता है चल बेटा चल तू जा अपना काम कर जाके पता नहीं कहाँ ऐसी आ जाता है मुँह उठा के क्यों बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो यहाँ पे कितने सारे चोर बदमाश हैं अरे 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 रो मत रो क्यों रही हो बेटी अच्छा तुम बैठ जाओ अरे बैठो ना हिम्मत रखो बेटी तुम मुझे अपनी दीदी समझो और सारी बात बताओ पिताजी से मिलने के लिए बाहर निकली थी यहाँ पर बस रुकी तो मैं बाथरूम चली गई और किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी इतने में मेरी बस चली गई अच्छा पिताजी का कौन सा गांव है मैंगलोर मैंगलोर के लिए तो इस टाइम पे कोई बस नहीं है ठीक है तुम चिंता मत करो तुम रात में यहीं रुक सकती हो कल मैं सुबह सुबह तुम्हें बस में बिठा दूंगी अब रोना बंद करो डरो मत मैं यहीं पास में बैठी हूँ ठीक है ना
उसका घर ढूंढना पड़ेगा भांजे यहाँ हर गली एक जैसी लग रही है मुझे लग रहा है हम एक ही जगह घूम रहे हैं अरे अरे क्या हो गया अरे 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 क्या हुआ भांजे क्या हुआ रे गाड़ी रुक गई वो तो मुझे भी पता है पर रुक क्यों गई ए बिना बताए कहा जा रहा है प्रॉब्लम क्या है अब वही तो पता नहीं फिर तूने गाड़ी का बोनट क्यों उठाया फिल्मों में जब भी गाड़ी रुकती है तो हीरो ऐसे ही करता है ना मेरे मामा यहाँ तो आपको मैकेनिक भी नहीं मिलेगा अरे मैकेनिक तो दूर की बात है यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा सही बोल रहा है इस गाँव के लोग जल्दी सो जाते हैं भांजे ये सब उस काले सांड की वजह से हुआ है अभी हम लोग कहाँ पर है अब... ए, मामा इतना सब कुछ होने के बाद भी किस्मत तेरा साथ दे रही है जया ढाबा तीन किलोमीटर दूर जय मतलब तेरी बुआ हाँ, <laughs> भगवान हमारे साथी है उन्हें पता है कि हमें क्या चाहिए वरना हम लोग बैंगलोर जाते जाते इस तरफ क्यों आते इधर हम आए नहीं है भगवान नहीं हमें भेजा है रोड पर गाड़ी रुकने का मतलब <laughs> भगवान सब जानता है मुझे और जया को मिलाने के लिए ये सब भगवान ने प्लान किया है ए, वो मेरी बुआ है मुँह बोले तू अपने मामा का घर बसा देना यार अच्छा ये सब छोड़ हाँ इस गाड़ी का क्या करना है ए, भगवान हमें यहाँ तक लाया है तो हमें ढाबे तक नहीं ले जाएगा क्या हा? अरे भगवान ने बहुत ही अच्छी गाड़ी भेजी है लगता है तेरे इवेंट पर टाइम पर पहुंचेंगे इवेंट को बाजू में रख जया के ढाबे पर पहुंचने की सोच अब रुक जाओ बाबू जो मुझे देख लेता है फिर वो किसी और को नहीं देख पाता
को डिस्टर्ब करने आ रहा है क्या रूम चाहिए क्या चार घंटे के लिए लोगे तो पाँच सौ रुपये सात सौ रुपये एडवांस देना होगा चार घंटे से एक भी मिनट ज्यादा हुआ ना तो एक भी रुपया वापस नहीं दूंगा ये लो डिटेल्स लिख दो और साइन कर दो लिखना नहीं आता तो अंगूठा लगा दे इसकी तो बात करना भी नहीं आता फुल डिटेल्स लिखना पड़ेगा वरना रूम नहीं मिलेगा कहीं और जाके देख ले तेरे जैसे मैंने बहुत नमूनों को देखा है मुझे डराने की कोशिश भूल के भी मत करना वरना नींद नहीं आएगी डिटेल्स लिखते वरना चला जाए यहां से तेरे को सुधाई भी नहीं देता क्या डिटेल्स लिख नहीं तो बाहर निकल तो बिना मतलब क्या चाहते नींद खराब कर दी मेरी अनपढ़ का कहीं का इतनी रात को मुझे कौन फोन कर सकता है तुझे फोन की घंटी सुनाई नहीं दे रही है ना चल फोन उठा के दे मुझे हाँ क्या है सरोज आई है क्या नहीं सरोज के बारे में पूछ रहे सरोज के जैसे ही आएगी ना तेरी फोन की घंटी बजा दूंगा चल फोन रख बोलना मत मैं समझ गया तुम्हें रूम चाहिए था ना तो बोल दे रहा था ना काका हमारे पास एक से एक मस्त रूम है एक स्वीट रूम भी है देखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा तुम जैसे लोगों के लिए मैंने एक रूम बचा के रखा है वीआईपी रूम है ये लो सारी फैसिलिटी के साथ गर्म पानी भी आता है सुनो काका रुको ना इधर आओ इधर आओ सरोज आएगी तो भेज दू क्या तो सरोज को थैंक्स बोल देना सरोज को थैंक यू बोलना है सरोज को थैंक यू क्यों बोलना है अरे जाओ नहा के आ जाओ बेटी अरे विष्णु देखना वो मेरे लिए पूजा कर रही है ए कुछ भी बोलता है चल ए हा? वो माँ ने मेरे लिए बनाया है अरे चुप कर भगवान ने मुझे उसे देने के लिए कहा है जया जी मामा जया जी अरे बात सुन जया जी अरे विष्णु कैसा अच्छा है तू इतने दिनों बाद तुझे बुआ की याद आई कैसे बोल सकता हूँ हर दिन तो सपने में आती हो क्यों रे सुंदर कैसे हो तुम तुम बहुत खूबसूरत हो क्या बूंदी के लड्डू इसने मना किया फिर भी मैं तुम्हारे लिए लेकर आया ये लीजिए बूंदी के लड्डू तुमसे किसने कहा कि ये मुझे पसंद है तो मुझे कितनी पसंद हो कब से बोलना चाहता था अब <laughs> ये माँ ने सिर्फ आपके लिए भेजा है ठीक है तुम लोग सफर से थक गए होगे जाकर फ्रेश हो जाओ इस टॉवल से आपने पूछा है क्या <laughs> क्या अरे, अरे, है। अरे सुंदर मामा रुको ना <laughs> चाय पी लो थैंक यू जया <laughs> चाय बहुत अच्छी बुआ अमृत की तरह मस्त <laughs> बनाई किसने है? देवी ने बिना मतलब के तारीफ करना तो तुम्हारी आदत है दोनों कहाँ जा रहे हो <laughs> बेंगलोर जा रहे हैं वहाँ एक मिनिस्टर की बेटी की शादी है वहाँ पर उस इवेंट के लिए फोटोग्राफर चाहिए ना <laughs> इसलिए हम लोग जा रहे हैं <laughs> अरे विष्णु हाँ। तुम अनंतपुर रोड से बेंगलोर जा रहे हो ना हाँ। अरे विष्णु जरा उस लड़की को देखो उसका नाम तुलसी है जब हमारे ढाबे में उतरी तो उसकी बस मिस हो गई अब 
अपने पिता से मिलने के लिए मैंगलोर जा रही थी उसे वहाँ तक छोड़ दो ना बेचारी बहुत परेशान हो गई है जया जी मैंगलोर तक छोड़ने में बहुत मुश्किल होगी कल्याण दुर्गा बस स्टैंड तक हम छोड़ देंगे वहाँ से मैंगलोर के लिए बहुत सी बस मिल जाएंगी ठीक है ना <laughs> मेरा बच्चा <laughs> मजा आ गया तुलसी जरा इधर आओ ये विष्णु है मेरे भाई का बेटा और ये सुंदर है नमस्ते दोनों अच्छे लड़के हैं और ये लोग बेंगलोर जा रहे हैं ये दोनों तुम्हें ठीक से मैंगलोर की बस में बिठा देंगे विष्णु और सुंदर तुम दोनों बस में बिठाने के बाद ही वहाँ से निकलना ठीक है ना ओ ठीक है समझ गए ना यस मैम यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने टोल क्रॉस करने पड़ते हैं कोई और रास्ता नहीं है अभी नया यस मैम अभी के अभी टोल नाका की तरफ जाओ और चेक okay, करो मैम आज रात डेढ़ से तीन बजे के बीच में जितनी भी गाड़ियाँ गई हैं मुझे सबकी डिटेल्स चाहिए जो भी सीसीटीवी की फुटेज मिले उसे बार बार चेक करो भी नया एक भी गाड़ी छूटनी नहीं चाहिए अगर तुम्हें किसी पर भी शक हो मुझे तुरंत फोन करो श्योर मैम प्रवीण मैम अगर वहाँ डेढ़ बजे ये मर्डर हुआ है तो वहां से यहाँ आने में आधा घंटा लगता है उसके बाद उस चल रात को जो करना था वो उसने कर दिया इसका मतलब ढाई बजे वो यहाँ पहुंचा होगा है ना शहर से ये जगह तीस किलोमीटर दूर है जिसे पीछे जाना हो वो यहाँ तक नहीं आ सकता तो अब उसके बाद शहर जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है इस वक्त वो हाईवे पर है हमारे और उसके बीच में चार चार घंटे का कैब है आज इतने दिनों के बाद हम उसके इतने करीब हैं और उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं है वही उसका कॉन्फिडेंस है वही कॉन्फिडेंस हमारा प्लस पॉइंट है आप इतनी श्योर कैसे हैं मैम प्रवीण हम यहाँ बैठकर सोच नहीं सकते कभी कभी अपने सिक्स सेंस को फॉलो करना होता है हम ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते हाँ। और हाँ इस मर्डर के बारे में कोई भी खबर प्रेस वालों को पता ना चले हम उसे और अलर्ट नहीं कर सकते प्रवीण Let's go. हेलो आपको डरने की जरूरत नहीं है आप रिलैक्स रहिए हमें पहुंचने में करीब दस घंटे और लगेंगे आप चाहें तो हम लोगों से बात कर सकती हैं अगर आपको कुछ चाहिए हो तो हमें बता सकती हैं शर्माने की जरूरत नहीं चलो एक काम करते हैं पहले मैं बात शुरू करता हूं मेरा नाम विष्णु है एक इवेंट फोटोग्राफर हूं और ये हैं सुंदर इवेंट मैनेजर हाय हमारे पास इवेंट्स आते रहते हैं और हम दोनों मिलकर इवेंट्स करते रहते हैं एक्चुअली हम लोग वाइजेक से बैंगलोर एक इवेंट के लिए जा रहे थे वो बहुत बड़ा इवेंट है अब आप भी कुछ बोलिए आपका नाम तुलसी है ये तो मुझे पता है सुना है आप अपने पिताजी से मिलने के लिए मैंगलोर जा रही हैं जया बुआ ने बताया वैसे आप अकेली क्यों जा रही हैं अपने पिताजी से मिलने कोई घर वाला आपके साथ नहीं आया आप ढाबे तक कैसे आई मैंगलोर पहुंचने के बाद घर कैसे पहुंचोगी वैसे आपके पिताजी को आपको लेने के लिए आना चाहिए था ना अरे अरे ए, एक साथ इतने सवाल पूछेगा तो मुझे भी रोना आ जाएगा देखो कैसे रो रही है रोइए मत प्लीज ऐसा क्या कह दिया मैंने जब आपका दिल करे ना तब आप बोलिए हे देखो उधर देखो चिड़िया हाँ। और वो देखो घास देखो 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 कुत्ता हाँ।
Karam and stop. Stop here. Go back. वहाँ पर कोई होटल लग रहा है। चलो वहाँ। यार रूम वूम खाली नहीं है। ए, हम्म, पुलिस। कौन है रे वो? सर 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 सरोज सरोज सर। सरोज मतलब? सर वो यहाँ पे चादर बदलती है सर। रजिस्टर कहाँ है? यहाँ पर कितने रूम हैं और कितने खाली हैं? सिर्फ आठ रूम हैं सर। उनमें से कितने फूल हैं? तीन फूल हैं सर। कब चेक इन हुए हैं और कब आए हैं? एक नौ बजे आए सर। और दूसरा इतना घबरा क्यों रहा है? एक ग्यारह बजे आए सर और एक तीन दिन से यही रह रहा है सर सच बोल रहा हूँ। अगर तेरी बात गलत निकली तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूँगा। वेट ये इधर आ। मैडम बुला रही है ना आना। नमस्ते मैडम। कितने रूम हैं यहाँ पर? आठ रूम हैं मैडम। और कितने फूल हैं? तीन मैडम। आठ में से तीन निकाल एक दो तीन पाँच पाँच मैडम तो चार चाबियाँ क्यों हैं यहाँ पर मैडम मैं आपके हाथ पर जोड़ता हूँ मेरा बॉस मुझे तनखा नहीं देता इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है मुझे थोड़े पैसे मिल जाएंगे इसलिए मैंने उसे रूम दे दिया मैडम मैंने उसे बोला कि यहाँ साइन कर दो लेकिन वो बिना साइन किए उसे चला गया मैडम अभी है वो यहाँ रूम नंबर वन जीरो वन मैडम चल चल वेट कौन सा है वो रूम वो रूम में मैडम तो यहीं रुक वो भाग गया मैम ये वही सिगरेट है यस मैम बहुत ही चालाक है वो प्रवीण फॉरेंसिक वालों को तुरंत बुलाओ उनसे कहो कि सारे फिंगरप्रिंट्स और सारे मार्क्स चेक कर ले ओके okay, मैम नाम क्या है तेरा गाजी मैडम वो कब गया देखा नहीं तूने आधे घंटे से बाहर ही बैठा हूँ मैडम वो जब गया मुझे दिखाई ही नहीं दिया चेहरा याद है उसका अच्छे से याद है मैडम बहुत ही अजीब सा था थोड़ा सनकी भी था प्रवीण मैम स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ स्केच बनवाओ मैडम वैसे वो कौन है मैडम बहुत सारी लड़कियों को मारा है अरे बाप रे मेरी सरोज का क्या होगा प्रवीण मैम साढ़े पाँच ऐसी छह बजे के बीच में वो यहाँ ऐसी निकला होगा इसका मतलब उसके और हमारे बीच में दो घंटे के सफर का गैप हो सकता है लेट स्टार्ट सुनो तुलसी अगर आप इतनी प्रॉब्लम में हैं तो अपने मम्मी पापा को फोन कर सकती हो ना मेरे पास फोन नहीं है आपके पास फोन नहीं है अरे बाप रे अपनी मम्मी का नंबर बताओ मैं फोन करता हूँ अब मेरी माँ के पास भी फोन नहीं है ऐसा क्या तो जब भी आप घर से बाहर जाती हैं तो अपनी मम्मी से बात कैसे करती हैं मैं और मेरी माँ हमेशा साथ में ही रहते हैं स्कूल या कॉलेज नहीं जाती क्या आप मैं छोटी थी तब से ही मैं और मेरी माँ एक कोल्ड फार्म में ही काम करते आ रहे हैं हमारे रिश्तेदारों ने बाहर कभी भी जाने ही नहीं दिया बहुत साल पहले माँ और मैं बाजू के एक गांव में शादी में गए थे ओके okay. मैडम 
वो होटल के बाहर टायर प्रिंट्स भी मिले हैं सेम प्रिंट्स अभी अभी फॉरेंसिक वालों ने कंफर्म किया है सेम सिगरेट बर्ड्स सेम टायर मार्क्स प्रवीण स्केच का क्या हुआ वर्किंग चलिए मैडम इतना छोटा सा लॉजिक मैं कैसे नहीं समझ पाई क्या हुआ मैडम बोलिए मैम मेरी बात ध्यान से सुनो मर्डर वाली जगह के आसपास के सारे टोल्स अच्छे से चेक करो जैसे ही कोई भी एक गाड़ी दो बार नजर आए मुझे तुरंत बताओ यस मैम आई एम ऑन इट मैम लेकिन आखिर बात क्या है जरा सोचो प्रवीण छह कतल हुए हैं जो कुछ भी हुआ है सब शहर से बाहर हुआ है मुझे यकीन है जिस दिन ये घटना घटी होगी जिस गाड़ी ने दो बार टोल क्रॉस किया होगा वो उसी की गाड़ी होगी ये कोई इतफाक नहीं है ये उसने बड़ी चालाकी से किया है प्रवीण मैम अब वो जल्लाद जरूर पकड़ा जाएगा चाहिए चाय दीदी चाय मांग रहा है आप जाओ ये मैं करता हूँ ठीक है छोटे टायर पंचर हो गया स्टेप नहीं बदलनी है मदद करेगा नहीं भाई मुझे बहुत सारा काम है अब बोल सौ रुपए चल भाई आपकी गाड़ी कहाँ पंचर हुई थी कहा है गाड़ी दिखाता हूँ सुनो कुमार बाहर नहीं है क्या मेरे लिए भी एक चाय बोल दे 
ये लीजिए इसकी जरूरत नहीं है अरे कोई बात नहीं आप चाय पीजिए ए इवेंट पे सही समय पर पहुंच जाएंगे ना हम लोग मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग पहुंच पाएंगे रास्ते में कोई ना कोई क्या बात है तेरा ध्यान किधर है लड़की देखते ही तू अपने मामा को भूल गया क्या या तुझे उससे मोहब्बत हो गई है ए ऐसी कोई बात नहीं है तो मासूम लड़की है मामा छोटी सी उम्र में कितनी तकलीफ में है इसे तो सपने देखने का भी वक्त नहीं मिला होगा कभी पता नहीं कैसी परिस्थितियों में घर वालों ने भेजा होगा मुझे तो लगता है ये कभी भी अपने गांव से बाहर नहीं गई होगी एक बार उसके बारे में सोचकर देखो ना छोटी छोटी खुशियों से भी बेचारी वंचित रही होगी मामा कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी ही होती है हम कुछ नहीं कर सकते मेरे पास एक प्लान है वो जो हमारा फेवरेट स्पॉट है ना इसे लेकर वहां चलते हैं तू पागल हो गया क्या हम इवेंट पर टाइम पर कैसे पहुंचेंगे अरे हम लोग वहीं से बैंगलोर चले जाएंगे मामा बस थोड़ा सा टाइम लगेगा गरीब लड़की है बेचारी बैंगलोर जाने के बाद इसकी क्या परिस्थिति होगी ये मैं नहीं जानता कम से कम ये जो वक्त हमारे साथ बिता रही है ये हमेशा याद रहना चाहिए थोड़ी बहुत खुशियां तो हम इसे दे ही सकते हैं ये रास्ता यूं ही कट जाएगा मेरे साथ तू जो हर पल रहे देखो ये हरी भरी वादिया ये खुला आसमा लगे है महकी महकी ये सारी फिजा है खुशनुमा छाई है घटा घटा ये काली मौसम है भीगा हवाएं चली ठंडी ठंडी मन है आज तो बहगा चलो चलो सफर ये है सुहाना हंसते गाते बस तुम यू ही चलो जीनो जीनो ये लम्हे खुशी भरे मस्ती बेसा इन्हें जी लो चलो चलो सफर ये है सुहाना हंसते गाते बस तुम यू ही चलो जीनो जीनो ये लम्हे खुशी भरे मस्ती बेसा इन्हें जी लो
बार की बारिश में दिल ये मेरा पल पल जलता बूंदों की आतिश में शुरू हुई तेरी सबर करो बेटी ये इसके समय हमें इस लड़की के लिए खुश होना चाहिए या उस लड़के के लिए दुखी क्या करें प्रवीण मुझे लगता है कि अब उसकी हिम्मत और भी बढ़ती जा रही है उसने कल रात को एक मर्डर किया और अभी एक दोनों में बहुत ही कम अंतर है पहले स्वाति और अब ये उसने लड़की को मारने की कोशिश की होगी लड़का बीच में आया तो उसे मार दिया हमें किसी भी तरह से उसे रोकना ही होगा प्रवीण अगर हम नहीं रुकेंगे तो वो कभी नहीं रुकेगा हाँ ये देखो ये कब निकाली आपने मैं इसी तरह की फोटोग्राफी करता हूं कैंडिड फोटोग्राफी अरे शादी की मंजिल सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है <laughs> तुलसी तुम कितनी किस्मत वाली हो पता है तुम्हारे लिए आखिरी बस मैंगलोर के लिए रेडी है <laughs> अरे वो मिनिस्टर का फोन है तुलसी भाई सिर्फ जर्नी हाँ सर 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 हम लोग बस रास्ते में ही हैं सॉरी सर टायर पंचर हो गया था सर कैंसिल मत करिए सर प्लीज मुझे जाना होगा तुलसी इतनी रात को अकेले जाने की क्या जरूरत है बैंगलोर तक तो हमारे साथ चलो ना आ, ये इवेंट खत्म होते ही मैं तुम्हें बैंगलोर तक छोड़कर आऊंगा मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के घर तक छोड़ कर आऊंगा तुलसी आ, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है नहीं ऐसी बात नहीं है जब से मैं पैदा हुई मैंने अपने पिताजी को नहीं देखा इतने सालों से वो है भी या नहीं ये भी नहीं पता जब से वहां से निकली हूं कोई ना कोई अड़चने आ रही हैं। अगर देरी हुई तो उनसे और भी ज्यादा दूर हो जाऊंगी और उनसे दूर होने का डर ही मुझे अंदर से खाया जा रहा है
अपना ख्याल रखना एक मिनट रुकना सर क्या करें अब हालात ही ऐसे हो गए हैं ड्राइवर वो ड्राइवर ही ठीक नहीं निकला सर सर एक घंटे में हम लोग वहां पहुंच जाएंगे फोन सर पर है आ, फोन कहा है हाँ सर मैडम को फोन दीजिए हाँ मैडम हाँ क्या कहा ए गधे वो ऑफिस का फोन है मैडम 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 आपको नहीं आपको नहीं बोला मैडम तुलसी ये फोन ले लो ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं ले लो आ, जब ये ग्रीन बटन दबाओगी ना तो फोन मुझे लग जाएगा ए, तू यहां पर बैठकर मीटिंग कर रहा है वो कितनी गालियां दे रही है पता है जितने भी झूठ आते थे सब बोल दिए जो होगा मैनेज कर लेंगे भांजे तुलसी संभल के जाना हैप्पी जर्नी ए अरे आना जल्दी से आ जा नहीं तो हम लोगों की वाट लग जाएगी अरे कब तक बैठा रहेगा जल्दी आना जैसे ही बस चले मुझे फोन करना मैंगलोर पहुंचकर भी मुझे फोन करना चलो ठीक है संभल कर जाना सॉरी भांजे अगर मैं जल्दी नहीं करता तो इवेंट पे पहुंच नहीं पाते हे, प्रोग्राम हो जाने के बाद हम मैंगलोर जाएंगे और तुलसी से भी मिल लेंगे ठीक है ना बोल ना हाँ टेंशन मत ले यार बोलिए टिकट टिकट गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है आगे नहीं बढ़ेगी देखिए गाड़ी खराब हो गई है आप लोग नीचे उतर जाइए आगे नहीं जा सकती उतरिए तुलसी के इतने सारे मिस कॉल्स तो क्या हुआ इतने सारे कॉल्स क्यों किए उसने तू नहीं बोला था ना बस निकलने पर कॉल करना इसलिए कर रही होगी शिट शह उसे कॉल कर रहा हूं लेकिन फोन लग नहीं रहा है बहुत बड़ी गलती हो गई मामा बस चलने तक हमें वहां रुकना चाहिए था इतना दूर आ गए अब क्या करें कितना बेवकूफ हूं मैं भी सुन, तू इवेंट आराम से नहीं कर पाएगा इस समय तेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है तेरे लिए इवेंट इंपॉर्टेंट नहीं है 
तुलसी इंपॉर्टेंट है तू एक काम कर ये गाड़ी लेकर उसके पास जा तुम कैसे जाओगे मामा मैं कैसे भी चला जाऊंगा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है कॉल करूंगा तो पिकअप करने के लिए आ जाएंगे तू लेट मत कर तू जल्दी जा मामा हाँ काका ये मैंगलोर की बस गई क्यों नहीं उसमें एक लड़की बैठी थी आपने उसे देखा क्या देखा था बेटा बस रुकने के बाद वो एक टेम्पो वाले से मिली थी अरे बेबी कहा जा रही हो मैं तो यहाँ हूँ आओ मैं हूँ तुम्हें याद नहीं आया ढाबे पर मिला था हाँ। यहाँ अच्छा सुनो तुम अभी तक अपने गांव नहीं गई क्यों नहीं गई क्या हुआ बस खराब हो गई हा? बस खराब हो गई तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है कहा जाना है मैंगलोर मैंगलोर <laughs> वही तो जा रहा हूं मैं आ जाओ आ जाओ हाँ मैं तुम्हें ले जाऊंगा आ जाओ आ जाओ चलो अरे इतनी रात है अकेले कहा जाओगी आ जाओ आ जाओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ अरे अरे आ जाओ ना मैं तुम्हें मैंगलोर तक ड्रॉप कर दूंगा डरो मत गाड़ी में सामान भरा था इसलिए वो आगे बिठा के ले गया टेम्पो में उसका रंग क्या था उसका रंग लाल था किस तरफ गया वो इसी रूट पर गया है जल्दी जाओ शायद वो तुम्हें मिल जाए खुश हो ना <laughs> इधर कहा ले जा रहे हो इधर कहा ले जा रहे हो <laughs> तुम्हें तो ड्रॉप करने जा रहा हूँ और कहा जा रहा हूँ <laughs> यहाँ एक छोटा सा काम है वो खत्म करके सीधे हाईवे पहुँच जाएंगे डर क्यों रही हो अरे मैं हूँ ना साथ में <laughs> मिनट अगर तुम मेरा साथ दो तो हम पांच घंटे में मैंगलोर पहुंच जाएंगे हा? समझ में आया ना बेबी ये कैसी बातें कर रहे हो तुम तुम पर विश्वास करके मैं यहाँ तक आई मुझे मैंगलोर जाना है मैं लेकर जाऊंगा ना मेहरबानी करके मुझे पहुंचा दो अच्छा मौसम है और हम दोनों यहाँ हैं। आओ, आओ। सुन। विष्णु। तुलसी। विष्णु तुम ही बोल रहे हो ना हाँ मैं बोल रहा हूँ तुम रो क्यों रही हो तुलसी कहा मुझे यहाँ जंगल में हेलो छोड़ो छोड़ो मुझे। छोड़ो। कौन है तू? 
कहा भाग कर जाएगी यहाँ तेरे मेरे अलावा कोई नहीं है आजा आजा जा अरे आजा 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 छोड़ दो भाई माफ कर दो माफ कर दो मुझे चल कितनी बुरी तरह मारा है अरे ये एम्बुलेंस वाला नहीं हो सकता बैठो क्या तूने उसके साथ कौन सी लड़की किसकी बात कर रहे हो कौन सी लड़की की बात कर रहा हूँ अरे उसी लड़की की बात कर रहा हूँ जिसको फोन किया था बोल कहां पर है? बोल। बोल क्यों नहीं है? बोल। वो यहाँ आया मुझे मारा और लड़की को लेकर चला गया उसे बोले गया झूठ बोलता है अरे मैं झोल लड़की बोल सच कर रहा हूँ वो भी मार रहा था तुम भी मार रहे हो क्या हो रहा है ये एम्बुलेंस लेकर आया था उसी में लेकर चला गया सच बोल रहा हूँ मैं ए, अकेली लड़की के साथ ऐसी हरकत करते हो मुझे तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी कर दो। तुझे नहीं छोड़ूंगा साले मुझे तू चल मेरे साथ चल 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 आज तू नहीं बचेगा चल हाँ अभी नया मैम आपने जो आइडिया दिया था वो काम कर गया वो मिल गया मैम बोलो जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन को हमने ट्रैक किया है सिर्फ एक ही गाड़ी है जिसने टोल नाका को कई बार क्रॉस किया पोस्ट किलिंग के वक्त रेगुलर वो गाड़ी कई बार यहाँ से क्रॉस हुई है एक्चुअली मैडम पता है किलर हमारी पकड़ ऐसी क्यूँ दूर होता जा रहा है क्यूँकी वो एम्बुलेंस में है शिट एम्बुलेंस में है इसीलिए हम उसे अभी तक पकड़ नहीं पाए इसीलिए एम्बुलेंस थी इसलिए हमने उसे टोल नाका क्रॉस करने दिया स्वाति के मर्डर के वक्त भी सीसीटीवी फुटेज देखते समय वहाँ एम्बुलेंस दिखी थी उस एम्बुलेंस को मैं मैंने ही जाने दिया था मुझे गिल्टी फील हो रही है ओके नो प्रॉब्लम अभी नया गुड वर्क ड्राइवर का सीसीटीवी फुटेज है तो मुझे तुरंत भेज दो के सीसीटीवी कैमरा में उसका फेस नहीं आया है मैम 
जब भी वो टोल क्रॉस कर रहा था शायद उसने अपने चेहरे को कवर करके रखा था और एम्बुलेंस के नंबर भी दो नंबर मिटे हुए थे मैम एम्बुलेंस समझ कर, किसी ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया ओके नो प्रॉब्लम मुझे सारी डिटेल्स भेज दो वो बहुत ही होशियार निकला मैडम एम्बुलेंस है ना इसलिए किसी को भी डाउट नहीं हुआ चल रहा था अब वो ज्यादा टाइम तक नहीं बच पाएगा प्रवीण मैम सारी डिटेल्स पूरी टीम को भेज दो यस मैम उस गाड़ी में कैसे बैठ गई और कोई रास्ता नहीं था ना किस गांव की हो अमलापुर के पास एक छोटा सा गांव है वहीं की रहने वाली हूँ कहा जा रही हो मैंगलोर जा रही हूँ अपने पिताजी के पास वो वही रहते हैं अकेले जा रही हो वहाँ पर हाँ अकेले ही मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है छोटू 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 छोड़ दे भाई छोड़ दे आज के बाद जब देखो सर मुंह बंद कर चुपचाप मेरे साथ चल क्या हुआ सर एक लड़की को लिफ्ट देने के बहाने इसने उसका रेप करने की कोशिश की सर चुप कर सर ये झूठ बोल रहा है सर एक एम्बुलेंस वाला उस लड़की को अपने साथ लेकर चला गया सर अब वो एम्बुलेंस वाला कौन है ये तो यही बता सकता है तुम यहाँ पर कम्प्लेट लिख दो ओके सर कंट्रोल रूम कंट्रोल रूम ऑल स्टेशन बी अलर्ट स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर आशा भारद्वाज से इम्पोर्टेंट अपडेट है। हैदराबाद सीरियल किलर सस्पेक्ट एम्बुलेंस में जा रहा है ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है वो कहीं भी किसी को भी दिखाई दे तो इमीडिएटली कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करे बी अलर्ट सस्पेक्ट बहुत ही डेंजर किलर है ओवर सर सर वो लड़की को भी एम्बुलेंस वाला ही लेकर गया सर यही है ना वो सर यही है यही है सर मुझे मार कर लड़की को लेकर के एम्बुलेंस में लेकर चला गया सर वॉट वेट मैं आ रही हूँ प्रवीण मैं आ रहा हूँ वो लड़का कौन है जिसने कंप्लेन की थी हाँ कंप्लेन मैंने की थी मैडम कौन है वो लड़की उस लड़की का नाम तुलसी है अमलापुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली है मैडम तुम उसे कैसे जानते हो वो अपने पिताजी से मिलने के लिए मैंगलोर जा रही थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो रास्ते में फंस गई दरअसल उसे दुर्गा बस स्टॉप तक छोड़ने की जिम्मेदारी मैंने ली थी मैडम वो ट्रक ड्राइवर कहाँ है <laughs> नमस्ते मैडम वो लड़की को एम्बुलेंस में लेकर गया तुमने ठीक से देखा ना हाँ मैडम एम्बुलेंस में उसका फोटो भी मैंने देखा है वो ही है मैडम अगर वो नहीं मारता तो मैं उसे मार डालता तुमने गाड़ी का नंबर देखा है क्या जब वो मार रहा था तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया मैडम एम्बुलेंस के ऊपर एक लाइट लगी थी नीली वाली सोई 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 अरे इसे लेकर जाओ यहाँ से मैडम मैं आपको लड़की की फोटो दिखाता हूँ ये है वो लड़की प्रवीण तुम इससे फोटो ले लो यस मैडम मैडम वो एम्बुलेंस ड्राइवर का स्केच मैं ले सकता हूँ क्या प्रवीण अपना नंबर बोलो शिट वो एक और लड़की को उठा कर ले गया मैडम वो लड़की बहुत इनोसेंट है कुछ भी करके आप उसे बचा लीजिए प्लीज हाँ मैं समझ सकती हूँ हम उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे तुम जा सकते हो हम सब संभालेंगे उसका पता चलते ही तुम्हें बता देंगे ओके मैडम
ढूंढू कहा मैं तुझे सरावाज दे तो मुझे ना कोई खबर है मिले ना तेरा पता है चले ना जी सके बिना तेरे तुझ बिन हम है अधूरे याद तेरी है तड़पाए प्यार तेरा भूले कैसे बच्चों, बच्चों, मैं आऊं? आ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है जोस्ना और इसका चलो जाओ क्या मैं इन्हें ये दे दू दे दो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स कल्याण जंक्शन से एक एम्बुलेंस गुजरी है सीधा जा रही है उस व्हीकल को कंट्रोल में लेके चेक करो ओवर थैंक्स
सर 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 रुकिए सर जरूरी बात है सर आप अंदर नहीं जा सकते सर क्या हुआ कौन है ये देखिए सर बिना बोले अंदर घुसा रहा है दो मिनट आपसे बात कर ठीक है तुम जाओ मैं बात करता हूं सर एक लड़की की जान बचाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए सर लड़की की क्या हुआ उसे इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं आप इधर क्यों आए हैं सर इस एम्बुलेंस ड्राइवर को पकड़ने के लिए पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है सर ओके okay. पर प्रॉब्लम यह है कि उनकी लिमिट चेक पोस्ट टोल नाका और पेट्रोलिंग व्हीकल्स तक ही है सर लेकिन आपकी कंपनी इंडिया का सबसे बड़ा कुरियर नेटवर्क है सर वो हर हाईवे से होकर सिटीज में छोटे छोटे टाउन में और तो और छोटे छोटे गाँव तक जाती है सर आपके तीन से भी ज्यादा ट्रक्स चल रहे हैं सर सर मुझे आपकी मदद चाहिए सर बोलिए अगर आप ड्राइवर व्हाट्सएप ग्रुप में इस एम्बुलेंस ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन दे देंगे ना सर ठीक है तो ये ड्राइवर जो है ना लड़की को लेकर ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगा और पुलिस के लिए इसको पकड़ना आसान हो जाएगा आप मेरी बस इतनी सी मदद कर दीजिए सर वो लड़की बहुत इनोसेंट है उसे बचाने में हमारी मदद कीजिए सर प्लीज सर अच्छा आइडिया है उस ड्राइवर की डिटेल मुझे व्हाट्सएप कीजिए पेट भर के खा लो पता नहीं फिर कब नसीब हो भैया 
प्रवीण ये क्रॉस रोड है एक साइड कर्नाटक बॉर्डर है और दूसरी साइड आंध्रा और ये रास्ता सीधे जंगल की ओर जाता है मुझे लगता है कि अब हमें बैकअप के लिए कॉल कर देना चाहिए हेलो प्रवीण सर मैं विष्णु बात कर रहा हूं आ, हाँ सर उस सस्पेक्ट की वीडियो और लोकेशन सब कुछ मिल गया सर वो लड़की अभी सेफ है हाँ सर वो ही है सर मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ अभी के अभी सर अभी मैं हाईवे टेन पर खड़ा हूँ और और वहीं पर पहुँच रहा हूँ आप भी पहुँचिए श्योर सर ओके मैडम देखिए वीडियो और लोकेशन दोनों आ गए इसके हिसाब से उसका अगला लोकेशन ट्रिपल क्रॉस रोड है यस मैडम यहाँ से वो कम से कम 20 मिनट की दूरी पर है हमें 15 मिनट में वहाँ पहुँचना होगा प्रवीण चलो yes, यहाँ से लो प्रवीण क्या था चलो निश्चय आ जाओ आ जाओ तुम आपको कोई गलत फहमी हुई है चलो क्या हुआ आप मुझे बताएंगे गाड़ी में बैठो बताता हूँ चुपचाप बैठ जाओ चलो अंदर लेकिन इन्होंने ही तो मुझे बचाया था दिखाई नहीं दे रहा मैडम पेशेंट है अंदर ए दो नाथ स्टेरिंग परख मैं तो एक मामूली एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ मैडम शटा बाहर निकल बाहर निकाल मैं एम्बुलेंस ड्राइवर हूं मैडम प्रवीण Coming, coming. Inspector Praveen to control room. मैंने जो लोकेशन भेजी है उसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो सुनिए सुनिए आप ऐसा क्यों कर रही हैं इनके साथ तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती क्या हुआ? सर हमने उसे पकड़ लिया है, है हम उसी तरफ आ रहे हैं सर कल तक मीडिया वालों को इसके बारे में बता देंगे यस सर आप तो बता सकते हैं ना तो बताइए ना Oh, oh, oh. 
आप ठीक है मैम उठिए अभी आया हेलो कंट्रोल रूम बोलिए सर ये हैदराबाद साइको किलर केस के बारे में है उस केस से संबंधित आशा मैम को शूट कर दिया गया है उनके अलावा एक और ऑफिसर को उस साइको ने शूट कर दिया है सर अभी तुम कहाँ पर हो अभी मैं बैंगलोर हाईवे क्रॉस कर रहा हूँ सर एक काम करो आप जहाँ पर हो वहाँ से पाँच किलोमीटर दूर सरकारी हॉस्पिटल है मैडम को इमिजिएटली वहाँ एडमिट करो मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करता हूँ सर एक और बात है तुलसी नाम की लड़की को वो किडनेप करके मैडम की गाड़ी में लेकर जा रहा है सर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत दो मैं सारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर देता हूँ कंट्रोल रूम कंट्रोल रूम ऑल स्टेशन बी अलर्ट व्हीकल नंबर ए एस जीरो नाइन थ्री फाइव फोर टू फोर आशा मैम की गाड़ी में साइको किलर बैंगलोर रोड पर जा रहा है हाईवे कर्नाटक बॉर्डर से अटैच है सारे चेक पोस्ट और टोल नाका पर अलर्ट कीजिए सभी लोग अलर्ट रहिए ओवर
सर मैंने मैडम को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया सर okay, किस वार्ड में हाँ वो इमरजेंसी वार्ड में ओके okay. यस सर आप लड़की की चिंता मत कीजिए बॉर्डर चेक पोस्ट टोल नाका सब क्लोज कर दिया हमने ये फॉरेस्ट एरिया है वो बच कर नहीं जा सकता बॉर्डर चेक पोस्ट टोल नाका सब क्लोज कर दिया है ये रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है वो किसी भी हाल में भाग नहीं सकता
कौन हूं क्या हूं तू तो तब से यही सोच रही है ना मामूली सा एम्बुलेंस ड्राइवर हूं मैं एम्बुलेंस में मैंने बहुत लाशें देखी जब किसी की बॉडी से प्राण निकलते थे तब मुझे परम आनंद की अनुभूति होती थी इसलिए मैंने भी आनंद पाने के लिए मारना शुरू किया ऑक्सीजन निकाल दो तो दर्द से भय से अपने आप ही प्राण पखेरु उड़ जाते हैं दिल को बड़ा सुकून मिलता है और तभी मेरी जिंदगी में एक खूबसूरत लड़की आई थी मैं उस लड़की को हर तरह का सुख देना चाहता था पर जब उसे मुझसे बेहतर सुख देने वाला मिल गया तो मुझे छोड़कर चली गई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया उसके बाद मैंने उसे तड़पा तड़पा के मार दिया सारे सुख दफन कर दिए जानती हो जब मैं उस जैसी किसी और लड़की को देखता हूं तो मेरे अंदर बदले की भावना जाग उठती है जब मैंने तुझे देखा तो उसमें और तुम में कोई फर्क नहीं दिखा मेरे हाथों से जो लड़कियां मारी गई हैं उनके लिए रोने वाले ढूंढने वाले हैं लेकिन तू अकेली है अब तू बता तुझे ढूंढने कौन आएगा तू अकेली है तेरा कोई नहीं है जीना मरना तेरे संग जल्दबाजी करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है धीरे धीरे पता चलना चाहिए ना कि मैं कौन हूं कितनी दूर लेकर आया हूं तुझे तू क्या सोच रही है कि मैं तुझे किसी के सामने परोसूंगा हम दोनों मिलकर अब बहुत काम करने वाले हैं मेरे अंदर जो ज्वाला चल रही है उसको खत्म करना होगा क्या बोलती है तू बोल बोलना तुमसे तुमसे कौन है वो विष्णु तुम्हें कुछ नहीं होगा तुलसी मुझे यहां से लेकर अरे मैं अब आ गया हूं ना तुम बस हिम्मत रखो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मैं आ गया हूं ना अब सब ठीक हो जाएगा Ah! Ah! Fish! 
बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आंध्र कर्नाटका के बॉर्डर पर एक अद्भुत घटना घटी है। हैदराबाद का सीरियल साइको किलर डी एलियास दास उसके चंगुल से एक लड़की बच निकली है आप उसे हमारे पीछे देख सकते हैं ये अमलापुरम की है इस लड़की का नाम तुलसी है इसे किडनैप किया गया था उस राक्षस के चंगुल ऐसी आप कह सकते हैं की माँ दुर्गा ने खुद इस लड़की को बचाया है। हैदराबाद ऐसी लड़कियों को ढूंढ ढूंढ मारने वाला साइको किलर कर्नाटक के एक जंगल में शेर का शिकार हो गया शेर ने बड़ी ही बेहमी ऐसी उसे मार डाला और हमारे समाज को उससे छुटकारा दिलाया वो हमारे बीच में घूम रहा था दिखने में तो वो इंसान ही था पर उसके अंदर एक भेड़िया छुपा था माँ दुर्गा ने खुद उस राक्षस को अपने पापों की सजा दी है अब वो नहीं रहा हम आशा करते हैं कि तुलसी जल्द से जल्द इस सदमे से बाहर आए और एक अच्छी सी जिंदगी बिताए कैमरामैन राम के साथ मैं प्रतीक्षा